আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা কেমন আছেন আজকে আমাদের প্রেসক্রিপশনের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন জনপ্রিয় স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা প্রেসক্রিপশনের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক ডক্টর জাকিয়া সুলতানা এবারে যে ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে সেটা কিন্তু আগের সাথে কোনো কোনো মিল নেই আগে তো প্রচণ্ড জ্বর আসতো গা ব্যথা শরীর ব্যথা বমি বমি ভাব চোখে ব্যথা এই ধরনের উপসর্গ ছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে জ্বর খুবই অল্প একশো একের মতো থাকে গা ব্যথা বমি এগুলো খুব একটা থাকে না যার জন্য রোগীরাও ভাবে যে হয়তো তার ডেঙ্গু হয়নি চিকিৎসকরাও হিমশিম খেয়ে যায় কারণ এর উপসর্গটাও আগের থেকে ভিন্ন সেই জন্য এখন আমাদের জানতে হবে যে আসলে ডেঙ্গু জ্বরটা ঠিক মতো মানে এটা শনাক্ত করার এখন আমাদের জন্য খুবই জরুরি ডেঙ্গু জ্বর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাদের কিছু কিছু পরীক্ষা অবশ্যই করতে হবে যেটা রোগীর এবং রোগীর লোকজনদেরও জানা উচিত তবে রোগীর যখন চিকিৎসকের কাছে যাবে চিকিৎসকই বলে দিবে তাকে কখন কোন টেস্ট করাতে হবে তবে এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশেষভাবে জানা উচিত যে ডেঙ্গু জ্বরের প্লেটলেট কাউন্ট কমতে থাকে এখন যদি রোগী যদি বলে যে জ্বর যেদিন হয়েছে সেদিন অথবা জ্বরের দু এক দিনের মধ্যেই প্লেটলেট কাউন্ট চেক করে দেখতে সেটা কিন্তু ঠিক হবে না কারণ প্লেটলেট কাউন্ট সাধারণত কমতে থাকে জ্বরের চার থেকে পাঁচ দিন পর সেই জন্য প্লেটলেট কাউন্ট যদি পাঁচ দিন আগে করা হয় জ্বরের তাহলে সাধারণত রেজাল্ট আসবে নর্মাল এই জন্য আমাদের সবাইকে এভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে প্লেটলেট কাউন্ট যেটা সিবিসির মাধ্যমে করা হয় সেটা অবশ্যই জ্বরের পাঁচ দিন পর করতে হবে প্লেটলেট দিনে একবার করলে যথেষ্ট ইভেন এটা যদি ডেঙ্গু হেমোলজিক ফিভার হয় সেক্ষেত্রেও একবারই যথেষ্ট একাধিক ল্যাব থেকে যদি ব্লাড টেস্ট করা হয় সেটা আমার মতে এটা ঠিক না অনেক রুগী আছে বিশেষ করে তাদের আত্মীয় স্বজনরা তারা এত বেশি কনফিডেন্সের অভাবে ভুগে তারা এই একই টেস্ট বিভিন্ন ল্যাব থেকে করাতে চায় এবং করিয়ে নিয়ে আসে যার ফলে কি হয় বিভিন্ন ল্যাব থেকে বিভিন্ন রেজাল্ট আসে এতে কি হয় ডক্টর উনি কন কনফিউজড হয়ে যান যে কোন রেজাল্টটা অ্যাকিউরেট আর কোনটা ঠিক না এর জন্য আমার মতে একটা বিশেষ যা যেই ল্যাবের নাম আছে ভালো নাম শোনাও আছে সেই ল্যাব থেকেই টেস্ট করে নেওয়া এতে সময় যেমন বাঁচবে অর্থের অপচয় হবে না ডেঙ্গু জ্বর আমরা যখন ধরি যে কারো কেউ একজনের ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে তো সেটা সংক্রমণের জন্য অবশ্যই অ্যান্টি ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে হবে তবে এটা কোন টাইমে করতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের তবে কখন এই অ্যান্টিবডি টেস্ট করতে হবে সেটা আমাদের জেনে রাখা দরকার সাধারণত রক্তে এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় জ্বরের চার থেকে ছয় দিন পর সেই জন্য ছয় দিন আগে যদি এই অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হয় সাধারণত রক্তে ওই অ্যান্টিবডি পাওয়া যাবে না এবং এর ফলে চিকিৎসকরাও মিসলিডেড হতে পারে যে না তার ডেঙ্গু হয়নি এই জন্য এই অ্যান্টিবডি টেস্টটা অবশ্যই ছয় দিন পর করতে হবে তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো এই অ্যান্টিবডি টেস্ট দিয়ে ডেঙ্গুর শনাক্তকরণ হলেও ডেঙ্গুর চিকিৎসা চিকিৎসার ব্যাপারে কিন্তু এর কোনো ভূমিকা নেই ডেঙ্গুর জোরে আমরা বেশ কিছু টেস্ট করতে পারি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডেঙ্গু এস এন ওয়ান অ্যান্টিজেন টেস্ট সাধারণত এটা করা হয় জ্বরের দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে এবং এই টেস্টটা করলে এই ডেঙ্গু ইনফেকশনের আর্লি ইনডিকটেশন করা যায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সব ধরনের ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে দেখা গেছে যে ডেঙ্গু ইনফেকশনে ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যায় সেই জন্য ওদেরকে ব্লাড সুগার টেস্ট করতে হয় এছাড়া আরও কিছু কিছু রুটিন টেস্ট আছে যেগুলি অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হয় যেমন কোনো রোগী যদি দেখায় যে তার হেপাটিক ইনফেকশন নিয়ে আসছে হেপাটাইটিস সেক্ষেত্রে লিভার ফাংশন টেস্ট করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে এসজিপিটি এসজিওটি অ্যালকালাইন ফসফেটিস এই লেভেলগুলি বেড়ে যেতে পারে এছাড়া আর অন্য অন্য যেগুলো রুটিন টেস্ট সেগুলি না করলেও চলে শুধুমাত্র যে ক্ষেত্রে ডাক্তার মনে করেন যে এই সমস্ত টেস্ট করা উচিত তখনই এগুলি করলে ভালো হয় আদারওয়াইজ এতে শুধুমাত্র শুধু পয়সা নষ্ট হয় না সময়ও নষ্ট হয় অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য যদি ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে লাইক দিবেন ডেঙ্গু রোগীদের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসাউন্ড অফ অ্যাবডোমেন এটা আসলে খুব জরুরি না তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসক যদি মনে করেন তার পেটের আল্ট্রাসাউন্ড করার দরকার তখন করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে পেটের ভিতর পানির অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি অ্যাসাইটিস তবে এই অ্যাসাইটিস চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো এর ভূমিকা নাই কারণ এই পানি বের করার কোনো প্রয়োজন হয় না রোগীর চিকিৎসার সাথে সাথে রোগীর উন্নতি যখন হয় 
तक ये पानी अपने अपनी मिलिए जाए से अल्ट्रासाउंड करार को दरकार नहीं डेंगू रोगी क्षेत्र में चेस्ट एक्सरे खूब एक दरकार है ना तब जिस रोगी साधारण श्वाक नहीं आसे तर क्षेत्र एक्सरे करा दरकार होते ये समस्त क्षेत्र में देखा जाए जो रोगी डान सडे पानी अस्तित्व पावा परे तब से ही पानी तेम को गुरुतपूर्ण नए कारण चिकित्सार साथे साथ रोगी जख उन्नति है शारिक उन्नति है तक ये पानी निजे निजे मिलिए जाए से क्षेत्र में यह बोलो जो चेस्ट एक्सरे खूब एक दरकार नहीं डेंगू रोगी क्षेत्र में बीटी सी टी काउंट खूब एक प्रयोजन नहीं साधारण बीटी सी टी काउंट करते देना तब जो रोगी क्षेत्र में चिंता करी जो डिआईसि एक कम्प्लीकेशन जेटा के बला है डिसेमिनेटेड इंट्राभासकुलर कोगुलेशन ये एक कंडिशन जखने रोगी विभिन्न जैगा रक्तखरण है से बारिथ होते इंटरनल ब्लिडिंग होते से ही क्षेत्र में तक यही प्रथम दिन टाइम तरह आज एफ डि एफ डिपि एपर आज ए पी टी टी ए डाय डायमार टेस्ट यह समस्त टेस्ट हमें करते तब बीटी सी टी एक क्षेत्र में को अवदान नहीं डेंगू रोगी क्षेत्र में ब्लाड एंड यूरिन कलचार साधारण तो दरकार है ना कारण इटार से भाइरस जनित तो इनफेक्शन भाइरसर एगेंस्टे एंटीबायोटिकर को दरकार नहीं तब जदि को रुगी देखा जो तरह सेकेंडारि इनफेक्शन हो क्षेत्र में कलचार एंड सेंसिटिविट टेस्ट कर एंटीबायोटिक देव है और से क्षेत्र में ब्लाड एंड यूरिन कलचार प्रयोजन होते डेंगू रोगी क्षेत्र में ब्रेन सीटी स्कैन कर खूब एक दरकार नहीं इवें रुगी जुदी बोले तर प्रचंड माथा बैथा हे क्षेत्र में सीटी स्कैन को दरकार है ना कारण भाइर इनफेक्शन माथा बैथा एक स्वाभाविक एक सीमटम तब एक क्षेत्र में जो देखी पेशेंटर को इंट्राकार ब्रेन भेतर को एबनर्मल किस फाइडिंग देखते पाई जो इंट्राकार हेमोरेज बोले से क्षेत्र में ब्रेन सीटी स्कैन करते परामर्श दे डेंगू हे एक भाइर जनित असुख सेज ट्रिटमेंट हे टोटाली सपोर्टिव अथवा सिमटोमेटिक रोगी जो उपसर्ग नहीं आई उपसर्ग अनुजाई तक ट्रिटमेंट देा है जमन जख जर है खूब बसि तक ताकि पैरासिटामल दे कोल्ड स्पन्जिंग है अच्छा से ही साथ प्रचुर पर पानी खेते बला है कारण तरह डिहैड्रेशन होते पुष्टिकर खबर खेते है आयरन भिटाम मिनारे समृद्ध जोधरण शाक सब्जी आता बसि बेसि खेते हैं तर चे बड़ कथा ताकि प्रचुर परमाणे फल जूसो खेते हैं कारण तर बडिर जो भिटाम सी खूब ही दरकार एक क्षेत्र रोगी के आरो विशेष अन्न को निर्भर करते हैं डेंगू रोगी जर हृदरोग संक्रांत असुख था ता जो हस्पिटालज है तक अवश्य डॉक्टर के जानाते हैं तेरे हृद संक्रांत असुख रही है जमन एसपेरिन क्लोपिडाग्रल यषुधुली हे एंटी प्लेटिलेट जो प्लेटिलेट एक्शन के सप्रेस कर एम डेंगू रोगी प्लेटिलेट नष्ट हो जाए जो प्लेटिलेट एक्शन डैमेज है तेल तर रक्तखरण झुकी और बेड़े जाए यह ओषुधी अवश्य बंध करते हैं ये डेंगू रोगी जो अन्न को थे अवश्य तक डाक्त के तर अन्न्य असुख सम्बन्धे उपयुक्त समय जानाते हैं धन्यवाद एत कणे थार्ज प्रिय दर्शक अपन जदि भिडियो भलो लागे तेल अवश्य लाइक कर शेयर कर सबस्क्राइब करते भूल करबें ना